সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার টিটিভি অনলাইন থ্রি সিক্সটি খবর ও বিনোদনে দর্শক এই মুহূর্তে যে যেখানে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবাইকে অনুরোধ করছি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর যারা অলরেডি আগে করেছেন তাদের প্রত্যেককে টিটিভি অনলাইন থ্রি সিক্সটি খবর ও বিনোদন পরিবারের পক্ষ হতে আবারও সাদর সম্ভাষণ দর্শক গতকালকে আমরা জানিয়েছিলাম আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারি সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুর খবর আপনাদেরকে আমরা আরো জানিয়েছিলাম শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায় বাংলাদেশে আসবে সৈয়দ আশরাফের মৃত দেহ বনানী কবর স্থানে শায়িত হবেন সৈয়দ আশরাফ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বর্তমান প্রেসিডিয়াম সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মরদেহ দেশে আনা হচ্ছে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লা আলাইহি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবে সেখানে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে জাতীয় নেতারা তার মরদেহ গ্রহণ করবেন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ডক্টর আব্দুস সোবাহান গোলাপ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে এতে বলা হয়েছে সন্ধ্যা সাতটায় সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মরদেহ একুশ বেইলি রোডের তার সরকারি বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হবে সেখান থেকে মরদেহ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের হিমাগারে রাখা হবে পরদিন রোববার সকাল সাড়ে দশটায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় মরহুমের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এরপর হেলিকপ্টারে মরদেহ কিশোরগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হবে এবং রংপুর বারোটায় কিশোরগঞ্জ পুরাতন স্টেডিয়াম মার্ডে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে মরহুমের তৃতীয় জানাজা দুপুর দুইটায় ময়মনসিংহের আঞ্জুমান ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে বাদ আসর বনানী কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হবেন আদর্শবান ত্যাগী নিবেদিত প্রাণ ও সর্বজন স্বীকৃত এই নেতা দুই সালের ২৪ অক্টোবর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকেই সৈয়দ আশরাফ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগছিলেন অসুস্থতার কারণে তিনি গত বছরে আঠারো সেপ্টেম্বর সংসদ থেকে ছুটি নেন এ অবস্থাতেই একাদশ সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ এক আসনে নৌকাপতিকে জয়ী হন সৈয়দ আশরাফ দেশে ফিরে শপথ নিতে স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরীর কাছ থেকে সময় চেয়ে নিয়েছিলেন মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ছেলে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম কিন্তু তা আর হলো না অগণিত নেতাকর্মী আর সুবানোদ্দায়ীদের কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন সবার প্রিয়ভাজন আশরাফ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নটায় থাইল্যান্ডের ব্যাংককের বামরুন গ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এদিকে সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুর খবরের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে পড়ে নিমিষেই ফেসবুক পোস্টে ভাইরাল হতে থাকে সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুর খবর বৃহস্পতিবার রাতেই শোক জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার ডেপুটি স্পিকার সহ মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা অন্যদিকে তার দল আওয়ামী লীগ ছাড়াও দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সৈয়দ আশরাফের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানান শুক্রবার দেশের বিভিন্ন মসজিদে মরহুমের রুহের মাইক ফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় এছাড়া অন্যান্য ধর্মের মানুষও সৈয়দ আশরাফের আত্মার শান্তি কামনায় আয়োজন করে বিশেষ প্রার্থনা সবার দর্শক এ ছিল আমাদের আজকের সর্বশেষ সৈয়দ আশরাফকে নিয়ে খবর আবারও দেখা হবে অন্য কোনো নতুন খবর নিয়ে ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকবেন এই কামনায় আজকের মতো বলছি গুড নাইট